Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asha kuri Allah Ashish Rahmat o Mehrbani te apna shakole bhalo achan aur apna ra dekchen alu kitu Islamic TV. Mahir, ekhane tariya cheske no, Baba? Meita torjo no apekha korte. Bhetore cha. Sorry ammo, amar pukhe oke kakhono mene niya shombo phabe na. Ki bolchi se gulo Baba? Toder bia hoye gache aur ekhone gulo bolchi is. Ammo ami aageyo bolche. Hey Baba? তোর মা বাবা যে কি দেখে এরকম একটা মেয়েকে তোর জন্য পছন্দ করলো আল্লাহই জানে পৃথিবী থেকে সুন্দরী মেয়ের অভাব পড়েছে নাকি বললেন মাহিরের চাচি ভাবি আমরা ওর দিনদারিতা দেখে পছন্দ করেছে তাছাড়া মেয়েটা দেখতেও যথেষ্ট মিষ্টি কারো সম্পর্কে এরকম কথা বলাটা গীবত হয়ে যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআন মাজিদে সূরা হুমাজার শুরুতে বলেন ধ্বংস তাদের জন্য যারা অগ্র পশ্চাতে নিন্দা করে বেড়ায় বাহ রাবিয়া বউ ঘরে আসতে না আসতেই তোর বউয়ের প্রতি এত দরদ উতলে উঠলো ভাবি আপনি যে ভুল করছেন সেটা শুধুমাত্র শুধিয়ে দিচ্ছে কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন গীবত শ্রবণকারী ও গীবতকারীদের একজন তাবরানি তাছাড়া মেয়েটাকে আমাদের ঘরের বউ করে এনেছি এর প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়াটাও আমাদের দায়িত্ব যাক যাক দুদিন যাক তখন দেখব বউমার প্রতি কেমনে এত দরদ থাকে কিছুটা মুখ ভেঙ্গিয়ে বললেন ইনশাআল্লাহ ভাবি আল্লাহ আমাদের বউ শাশুড়ির সম্পর্কটা আরো দৃঢ় ও মজবুত করে একে অপরের প্রতি मोहब्बतটা আরো বাড়িয়ে দেবেন বলে মুচকি একটি হাসি দিলেন রাবিয়া খানম তৎক্ষণাৎ রাগে গজগজ করে শরীর আঁচলটা গুটিয়ে তার রুমের দিকে চলে গেলেন মাহিরের চাচি মাহির বাবা শুন মেয়েটাকে আমি নিজে দেখে পছন্দ করেছি তোর খারাপ হোক এটা কখনোই আমরা চাইব না তুই রুমে যা বাবা মেয়েটা এতক্ষণ ধরে একা একা বসে আছে মাহির কোনো কথা না বলে রুমের দরজা দিয়ে রুমে ঢুকে পড়ে মা বাবার একমাত্র ছেলে মাহির এবং মেয়ে মারিয়া মাহির পড়াশোনা শেষ করে এখন আপাতত বেকার বাবাকে ভীষণ ভয় করে তার আব্বু ইমরান আহমেদ একজন বিজনেসম্যান খুব সততার সাথে তিনি তার ব্যবসা চালিয়ে যান শুরুর দিকে ব্যবসার জন্য তার হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা না থাকায় তিনি আরেকজনের সাথে শেয়ার ব্যবসা করেন পরে যখন তিনি জানতে পারেন তার সহযোগী সুদ ঘুষ দেওয়া নেওয়া এবং হারাম উপায়ে টাকা উপার্জনের সাথে জড়িত তখন তিনি তৎক্ষণাৎ তার সাথে সমস্ত লেনদেন শেষ করেন তারপর অনেক দিনে একটু একটু করে টাকা জমিয়ে এই হালাল উপায়ে বিজনেস শুরু করেন এই কয়েকদিনে তাদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয় একদিকে মাহিরের এবং মারিয়ার পড়াশোনার খরচ অন্যদিকে সংসার চালানো সব মিলিয়ে অনেক বড় ঝড় সামলাতে হয় কিন্তু তারপরও তিনি হারাম রুজির দিকে ঝুঁকে পড়েননি কারণ তার মনে মনে সব সময় কোরআনের এই আয়াতটার কথা স্মরণ থাকত আল্লাহ তালা ইরশাদ করেন যারা সুদ ভক্ষণ করে তারা শয়তানের স্পর্শে মহাবিভূত ব্যক্তির অনুরূপ কিয়ামত দিবসে দণ্ডায়মান হবে এর কারণ এই যে তারা বলে ব্যবসা সুদের অনুরূপ বৈত্য নয় অথচ আল্লাহ তালা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন তারপর যার নিকট তার রবের পক্ষ হতে উপদেশ সমাগত হয় ফলে সে নিবৃত্ত হয় সুতরাং যা অতীতে হয়েছে তার কৃতকর্ম আল্লাহর উপর নির্ভর এবং যারা পুনরায় সুদ গ্রহণ করবে তারা হচ্ছে জাহান্নামের অধিবাসী সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে সূরা আল বাকারা আয়াত 275 আল্লাহর অশেষ রহমতে এখন তিনি অনেক বড় একজন ব্যবসায়ী নিশ্চয় কষ্টের পর রয়েছে স্বস্তি সূরা আত-তালাক আয়াত 7 আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম সালামের জবাব দিয়ে মাহির ওয়াশরুমে চলে যায় মাহিরের স্ত্রী তারিন মাহিরের আচরণ দেখে তার দিকে এক পলকের জন্য চোখ তুলে তাকায় কিছু বুঝতে না পেরে পরক্ষণে আবার চোখটা নামিয়ে ফেলে মা বাবার একমাত্র মেয়ে তারিন একমাত্র মেয়ে হওয়ায় বাবা মায়ের বেশ আদরের তারিন গ্রামের পরিবেশ থেকে বড় হওয়ায় আধুনিক চালচলনগুলো তাকে স্পর্শ করতে পারেনি তবে কথাবার্তা সে একটু চঞ্চল টাইপের তার কথার সাথে কখনো কেউ পেরে ওঠে না তারিন এতক্ষণ ভাবছিল মাহির হয়তো ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে তার সাথে দুই রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে নতুন জীবনের সূচনা করতে কিন্তু মাহিরের কথায় তারিনের সমস্ত ভুল ধারণা কেটে গেল তার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যেতে লাগলো এক মুহূর্তের জন্য মনে হচ্ছিল তার সমস্ত স্বপ্নগুলো চোখের সামনে ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে শোনো কথাগুলো তোমাকে বিয়ের আগেই বলা উচিত ছিল কিন্তু আমি বলতে পারিনি সেজন্য সরি তোমাকে কখনোই আমি আমার স্ত্রী হিসেবে মানতে পারবো না আমার কাছে কখনো কোনো অধিকার দেখাতে আসবে না আব্বু জানে আমি এই বিয়েতে রাজি না তারপরও তোমাকে বাধ্য হয়ে বিয়েটা করতে হয় আমি জানি এই কাজটা আমার ঠিক হয়নি কিন্তু এছাড়া আমার আর কোনো উপায় ছিল না সময় হলে হাতে ডিভোর্স পেপারটা পেয়ে যাবে এক নাগাড়ে গড়গড় করে মাহের কথাগুলো বলে গেল তারিন এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে কিন্তু মাহিরের সেদিকে কোনো খেয়াল নেই হাতের পিঠ দিয়ে চোখের পানি তাড়াতাড়ি মুছে ফেলল তারিন তারপর কিছুটা দৃঢ় কণ্ঠে বলল আপনাকে একটা কথা বলতে পারি মাহির কিছুটা বিরক্তি দৃষ্টি নিয়ে বলল বলো 
আমাকে মেনে না নেওয়ার কারণটা জানতে পারি তোমাকে আমার পছন্দ না বলেই বারান্দার দিকে চলে গেল মাহির মাহির বিয়ের আগে একবার তারিনের একটা ছবি দেখেছিল কিন্তু তারিনকে দেখে তার কাছে মোটেও পছন্দ হয়নি কারণ তারিনের মধ্যে আধুনিকতার কোনো ছোঁয়া নেই তার কাছে তারিনকে খ্যাত টাইপের একটা মেয়ে মনে হয়েছিল এই মুহূর্তে তারিন কি করবে সেটা বুঝতে পারছিল না চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় অস্ত্র গড়িয়ে পড়ছে এই মুহূর্তে একমাত্র তার রবি তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে আর তার মনের ভেতর জমে থাকা সমস্ত কষ্টকে দূরীভূত করতে পারেন তারিন তৎক্ষণাৎ উজু করে জায় নামাজ বিছিয়ে দুই একাত নফল নামাজ পড়তে বসে জায় নামাজটা আগে থেকেই রাবেয়া খানম চোখে পড়ার মতো এক কোণে রেখে দিয়েছিল যার কারণে সেটা খুঁজে পেতে তারিনের কোনো অসুবিধা হয়নি নামাজ শেষ করে মনে যাতে তার রবের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলো তারিন হৃদয়ের গহীনে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তা অনেক আকুতি মিনতির স্বরে আল্লাহর সামনে তুলে ধরে তারিন যে দেখতে খুব একটা খারাপ তা না শ্যামলা গায়ের রং কিন্তু মুখটা ভীষণ মায়াবী তাছাড়া কথা বলার ধরনটাও অসাধারণ খুব সুন্দরভাবে গুছিয়ে কথা বলতে পারে প্রথম দেখাতে যে কেউ তার সাথে ভাব জমিয়ে নিতে পারে সেজন্য আধুনিক পরিবেশে বোরখা পরিহিত অবস্থায় থাকলেও তার ক্লাসের সব মেয়েরা তাকে ভীষণ পছন্দ করে তাদের সবার কাছে এখনও দিনের আলো পৌঁছায়নি ঠিক কিন্তু তারিনকে দেখে তারা অনেকে চেষ্টা করে তার মতো পর্দা করে চলতে তারিনের বেস্ট ফ্রেন্ড ফাতেমা সবসময় তারিনকে সাপোর্ট করে আল্লাহর জন্যই সে তারিনকে ভালোবাসে তাদের একে অপরের প্রতি এত নিখুঁত ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব দেখে ক্লাসের অনেকেরই কিছুটা হিংসা হয় যদিও তারা সরাসরি তারিনকে এ ব্যাপারে কিছু বলে না কিন্তু তাদের কথাবার্তায় এমনটাই মনে হয় তারিন গ্রামে থাকলেও পড়াশোনা করে শহরের স্বনামধন্য একটা মহিলা কলেজে বিয়ের প্রথম রাতে মাহিরের কাছ থেকে এমন কথাবার্তা তারিন কখনো আশা করেনি মনের ভেতর অনেক কষ্ট বিরাজ করলেও যখন ইসলামের মহিয়সী নারীদের কষ্টের জীবন কাহিনীগুলোর কথা মনে পড়ে তখন তার ভেতরে বহমান সমস্ত কষ্টের কথা ভুলে গেল তাকেও তাদের মতো ধৈর্য ধারণ করতে হবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর তাওয়াক্কল রাখতে হবে যদিও তাদের মতো এত ধৈর্য শক্তি তার নেই তবুও আল্লাহর ওপর অগাধ বিশ্বাস আল্লাহ কখনো তার বান্দার অকল্যাণ করেন না তিনি তার বান্দার পরীক্ষার জন্য মাঝে মাঝে তাদের দুঃখ কষ্টে নিপতিত করেন এর ফলে তিনি তার বান্দাকে ক্ষমা করে তার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন কারণ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন মুসলিম ব্যক্তি কোনো ক্লান্তি রোগ দুশ্চিন্তা উদ্বিগ্নতা কষ্ট ও অস্থিরতা এমনকি কোনো কাটা বিধলেও যদি সে সবর করে ও আল্লাহর উপর খুশি থাকে তাহলে তার কারণে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন বুখারি ও মুসলিম শরীফের হাদিস রিয়াদুস সলিহিন হাদিস নম্বর সাঁত্রিশ সকালে ফজরের আজানে ঘুম ভাঙে তারিনের যা আজকে আর তাহাজ্জুদটা পড়তে পারলাম না বিছানার মাঝে একটা পার্টিশন দিয়ে দুজন দুই পাশে শুয়ে পড়েছিল যেটা তারিন এই মাত্র খেয়াল করল রাতে তারিন এশার সালাদ আদায় করে ঘুমিয়ে পড়েছিল রাত প্রায় দশটার দিকে মাহির বাড়িতে ফিরে চোখে ঘুম ঘুম থাকায় সাত পাঁচ না ভেবে শুয়ে পড়ে তারিনের অপোজিটের পাশে তারিন মনে মনে ভাবছে এই মুহূর্তে ওনাকে ঘুম থেকে ওঠানো কি ঠিক হবে যেখানে উনি আমাকে তার স্ত্রী হিসেবে মানেন না না উনি আমাকে মানুন বা নাই মানুন উনি তো এখন আমার স্বামী যতদিন ওনার ওপর আমার দায়িত্ব রয়েছে আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে হবে মনের মধ্যে কিছুটা ভয় নিয়ে মাহিরকে নাড়া দেওয়ার জন্য স্বামীর দিকে কিছুটা হাত বাড়ায় তারিন কিন্তু সাহস পাচ্ছে না বলে পরক্ষণে আবার হাতটা গুটিয়ে নেয় হে ওয়াহ তুমি আমাকে সাহস দাও মনের সমস্ত শক্তিকে একত্র জড়ো করে পুনরায় হাতটা বাড়াতে যাবে ঠিক তখনই রাবেয়া খানমের কণ্ঠ শুনতে পায় তারিন আসতে পারি কিছুটা হক চকিয়ে উঠে ধারেন আসসালাম আলাইকুম আসুন আম্মা ওয়ালাইকুম আসসালাম মাহির উঠেছে জি না মানে উনাকে ডাকতে চাচ্ছিলাম বুঝতে পেরেছি ঠিক আছে আমি ওকে জাগিয়ে দিচ্ছি তুমি নামাজ পড়ে নাও আচ্ছা রাবেয়া খানম মাহিরকে জাগিয়ে দিয়ে ওনার রুমে চলে যাবেন তখন কি যেন মনে করে পেছন থেকে তারিনকে ডেকে বললেন শোনো তারিন হ্যাঁ আম্মা বলেন নামাজ শেষ করে একবার আমার সাথে দেখা করো তো তারিন মাথা নেড়ে বলল ঠিক আছে আম্মা রাবেয়া খানম রান্না করে সকালের নাস্তা রেডি করছেন ফ্রিজ থেকে চারটা ডিম বের করে একটি বাটিতে রাখলেন তারপর ডিমগুলো টোকা দিয়ে ফাটিয়ে অন্য একটা বাটিতে ভেতরের অংশগুলো রাখলেন তারিন নামাজ শেষে রান্নাঘরে ঢুকতে যাবে তার আগেই দেখে রাবেয়া খানম অলরেডি নাস্তা বানানো শুরু করে দিয়েছেন আমা আপনাকে কষ্ট করতে হবে না আপনি যান আমি নাস্তা তৈরি করে দিচ্ছি রাবেয়া খানম মুচকে হাসলেন তার কোনো প্রয়োজন নেই আমি আমার শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে ফেলিনি আমার কাছে আমার মেয়ে মাহিয়া যেমন তুমিও তেমন শোনো তারিন তোমাকে কিছু কথা বলার ছিল হ্যাঁ মা বলেন নাস্তা তৈরির জন্য এটা ওইটা হাতে নিতে নিতে বললেন আমার ছেলেটা একটু রাগী স্বভাবের কিন্তু তার মনটা অনেক ভালো ওর কিছু খারাপ ফ্রেন্ড সার্কেল আছে ওদের সাথে মিশে ও এরকম হয়ে গেছে কোনটা ভালো কোনটা বন্ধ সেটা এখনও বাজ বেচার করতে পারে না আমার তোমার উপর পূর্ণ বিশ্বাস আছে তুমি আমার ছেলেকে সঠিক পথে
তারিন কি বলবে বুঝতে পারছে না কিছুক্ষণ নীরব থেকে মনের অজান্তে বলে উঠল পারব আমি পারবো ইনশাল্লাহ আম্মা আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন সেটা তোমাকে বলতে হবে না আমার দোয়া সবসময় তোমার সাথে আছে আল্লাহ তোমাদের সংসারটাতে হাসি খুশিতে ভরিয়ে দিন আম্মু আম্মু দেখো তো মা মাহির কি জন্য ডাকছে আচ্ছা আম্মা মাহিরকে বলে দিও ওর যা দরকার সেটা তোমার কাছে বলতে আচ্ছা শুনুন কি জন্য আমাকে ডেকেছেন সেটা আমাকে বলতে পারেন তোমাকে কে বলল আসতে আম্মা বলেছেন মাহির তারিনের মুখের সামনে এসে রাগান্বিত হয়ে বলল আমার আম্মুর সাথে দরকার বুঝেছ জি কিন্তু আম্মা এখন আসতে পারবেন না তাই আমাকে কথাটা বলতে পারেন আর না হলে আপনাকে নিজেকেই নিজের কাজটা করতে হবে মাহির আম্মু আম্মু বলে রুম থেকে বেরিয়ে গেল আর তারিন অসহায়ের মতো এখানে ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইল মনে মনে ভাবতে লাগলো মায়ের কাছে দেয়া কথাটা আমি তো ওনাকে কথা দিয়েছি ওনার ছেলেকে আমি সঠিক পথে ফিরিয়ে আনব কিন্তু আম্মা তো জানে না এই বাড়িতে আমি মাত্র কটা দিনের জন্য আছি তারপর উনি আমাকে কথাটা ভাবতেই শরীর শিহরিয়ে উঠল তারিনের ভাবি আসতে পারি আরে মারিয়া এসো এসো তোমার সাথে তেমন কথা বলারই সুযোগ পাইনি হুম মাহিয়া তবে মন খারাপের কিছু নেই এখন থেকে আমরা দুজনে অনেক অনেক কথা বলব মুচকে এসে বলল আমার মিষ্টি ভাবি আচ্ছা ঠিক আছে ভাবি আজকে আমাকে একটু কলেজে যেতে হবে পরীক্ষার জন্য অ্যাডমিট কার্ড আনতে হবে কথাটা শুনেই তারিন কি যেন একটা ভাবতে শুরু করলো কি হলো ভাবি কি নিয়ে চিন্তা করছো মাহিয়ার কথায় তারিনের খেয়াল ফিরে আসে নিচু কণ্ঠে বলল হারে কিছু না আচ্ছা ঠিক আছে তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে মনে হয় হ্যাঁ ভাবি তুমি ঠিকই বলেছ আমাকে এক্ষুনি বেরোতে হবে ওকে ভাবি টাটা বাই বলে মাহিয়া শোনো হ্যাঁ ভাবি বলো টাটা বাই না বলো আল্লাহ হাফেজ আচ্ছা আল্লাহ হাফেজ মাহিয়া ঘর থেকে বের হয়ে তার বান্ধবী মরিয়মকে ফোন দেয় কি রে মরিয়ম এখনও তুই রেডি হসনি হ্যাঁ হ্যাঁ এই তো আমি রেডি তুই কোথায় আছিস আমি কফি শপের সামনে দাঁড়িয়ে আছি তুই তাড়াতাড়ি আয় আর শোন আজকে কিন্তু মনে করে আমার সিটটা নিয়ে আসবি আচ্ছা বাবা আচ্ছা আর শোন তুই আরেকটু এগিয়ে আয় এখান থেকে আমাদের রিক্সা পেতে সুবিধা হবে আচ্ছা তুই দ্রুত বের হ হুম মাহিয়া মরিয়মের বাসার গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু মরিয়মের বের হওয়ার কোনো নামই নেই প্রায় পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর মরিয়মকে ফোন দিতে যাবে এমন সময় একটা ছেলেকে মরিয়মের বাসা থেকে বের হয়ে আসতে দেখে মাহিয়া আসসালাম আলাইকুম আমি মরিয়মের ভাই ও কলেজে যাওয়ার জন্য রেডি হয়ে বসে আছে এমন সময় ওর প্রচণ্ড মাথা ব্যথা শুরু হয় যার কারণে আজকে ওর পক্ষে ক্লাস করা সম্ভব হবে না আর এই যে আপনার সিটটা সব কথাগুলো মাথা নিচু করে একসাথে বলে গেল ইমন কোনো মেয়ের সাথে কথা বলার অভ্যাস না থাকার কারণে কিছুটা সংকোচ নিয়ে কথাগুলো বলে মাহিয়া সালামের জবাব দিয়ে ইমনের হাত থেকে সিটটা ব্যাগে ঢুকিয়ে কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় হাতে তেমন সময় না থাকায় মরিয়মকে আর দেখে যেতে পারেনি মাহিয়া আরও কিছু কথা বলতে চেয়েছিল মরিয়মের ব্যাপারে কিন্তু কোনো এক বাধার কারণে কিছু বলতে পারল না সারাটা রাস্তা এই কথাটা ভাবতে ভাবতে কলেজে এসে পৌঁছায় মাহিয়া মাহিয়া কথাবার্তা যথেষ্ট স্মার্ট ক্লাসের সব ছেলের সাথে সারা দিন হাসি ঠাট্টা করে কিন্তু আজ ইমনের সাথে কথা বলতে না পারাতে নিজে কিছুটা অবাক হয়ে যায় নতুন পরিবেশে তারিন কিছুটা একাকিত্ব অনুভব করছে নিজের বাড়িতে থাকতে সারাক্ষণ এটা ওটা করতে করতে সময় চলে যেত কিন্তু এখন যেন কিছুই ভালো লাগছে না তার ছোটবেলার সেই পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়তেই কিছুটা মন খারাপ হয়ে যায় এমন সময় তারিন ফোনের রিংটোনের শব্দ শুনতে পায় ফোনের নাম্বারের দিকে চোখ পড়তেই খুশিতে তার মন ভরে ওঠে আসসালাম আলাইকুম আম্মু ভালো আছো ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে নেমা তুই কেমন আছিস আলহামদুলিল্লাহ আলাকুল্লিহ কি করো আম্মু এই তো বসে বসে তোর কথা চিন্তা করছিলাম কাল সন্ধ্যায় কথা বলার পর আর একবারও ফোন দিলি না জানি সারাক্ষণ শুধু তোর কথাটাই মনে পড়ে কথাটা শুনেই তারিনের চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রু পড়তে লাগলো কিছুক্ষণ থেমে নিজেকে সংযত করে বলল আম্মু তোমাদের কথাও আমার খুব মনে পড়ছে আব্বু কি করছে এখন এই তো আমি আমার পাশে বসে আছে উনি নে কথা বল তোর আব্বুর সাথে হুম দাও মা তারিন আসসালাম আলাইকুম বলল আব্বু ভালো আছো ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ আব্বু তোমার শরীর কেমন আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ রহমতে ভালোই আছে রে মা তুই কি করছিস সব কিছু ঠিকঠাক চলছে তো মা তারিন হাত দিয়ে কান্নার আওয়াজটা চেপে ধরে বলল তোমাদের কথা ভীষণ মনে পড়ছে আব্বু তোর কণ্ঠটা এরকম লাগছে কেন সব ঠিকঠাক আছে তো কীরকম লাগছে আব্বু আমার শরীর তো ভালোই আছে কষ্টকে ছাপিয়ে মুখে মিথ্যা অভিনয়ের একটা হাসি দিয়ে কথাটা বলল কি রে কি জন্য এত ডাকাডাকি করছিস আম্মু আজকে আমার এক বন্ধুর বাসায় পার্টি আছে ওখানে যেতে হবে কিন্তু আমার ব্ল্যাক টি শার্টটা কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না আজকে কোথাও যাওয়া হবে না মানে মানে আজকে তো তোর অলিমা তাই তুই কোথাও যেতে পারবি না আম্মু আমি এই বিয়েটাই মানি না আর অলিমা অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বলল শোন তোর আব্বুর কানে যদি কথাটা যায় তাহলে কিন্তু খবর আছে 
একটু পর মেহমানরা আসতে শুরু করবে তুই কিন্তু পাঞ্জাবি পরবি অন্য কিছু পরিস না না হলে আবার তোর আব্বু রাগ করবে মাহির হুম বলে বেরিয়ে যেতে লাগলো শোন হ্যাঁ বলো তারিনকেও বলে দিস একটা সুন্দর দেখে শাড়ি পরতে আম্মু আমি কেন মাহির দেখতে তো পারছিস আমার এখানে অনেক কাজ বাকি আছে যা গিয়ে তাড়াতাড়ি বল হুম মাহিয়া কলেজ থেকে মাত্র বাড়িতে এসে পৌঁছে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে তারিনের রুমে ঢুকবে এমন সময় দেখে মাহির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ঘুর ঘুর করছে ভাইয়া কি করছো এখানে কই কিছু না তো আমি স্পষ্ট দেখছি তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ঘুর ঘুর করছো কি করছিলে বলো বললাম না কিছু না তুমি না বললে কি হলো আমি তো সব দেখেছি এই এত বেশি কথা বলিস কেন দিব একটা আমি কিন্তু ভাবিকে বলে দেব মাহির ভ্রমকোচকে বলল কি বলবি এই যে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ঘুর ঘুর করছো তবে রে দাঁড়া মাহিয়া দৌড়াতে দৌড়াতে তারিনের রুমে এসে ঢুকে পড়ে ভাবি বাঁচাও বলে মাহিয়া তারিনের পেছনে এসে লুকিয়ে পড়ে আচমকা এভাবে দৌড়ে এসে তারিনের পেছনে লুকানোর ফলে তারিন কিছুটা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে তারপর নিজেকে সামলিয়ে মাহিয়ার দিকে তাকিয়ে একটা মুচকি হাসি দেয় মাহিয়াকে দৌড়ে ধরতে না পারায় ধরতে পারলে খবর আছে এরকম একটা হুঁশিয়ার ইশারায় বুঝিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে যায় মাহির মাহিয়া কখন আসলে এই তো ভাবি মাত্রই এসে তোমার কাছে আসলাম তো অ্যাডমিট কার্ড পেয়েছ হ্যাঁ ভাবি পেয়েছি আর পরীক্ষার প্রস্তুতি কেমন এই তো মোটামুটি মোটামুটি কেন তেমন পড়া হয়নি মাহিয়া এভাবে বললে তো হবে না মন দিয়ে পড়ালেখা করতে হবে হুম আচ্ছা ভাবি তোমার পড়ালেখার কি খবর তুমি কি পড়ালেখা চালিয়ে যাবে জানি না মাহিয়া জানো না মানে তোমার পড়ালেখার ইচ্ছে থাকলে অবশ্যই পড়বে আমি আম্মুকে বলবো তোমার পড়ালেখার ব্যাপারে জাজাকিল্লাহ মাহিয়া তারিনের দিকে তাকিয়ে মুচকে একটা হাসি দিল মাহিয়া ভাবি আজকে তো তোমাদের অলিমা অনেক আত্মীয় স্বজন আসবে তো কি পড়বে কিছু ভেবেছ না কিছু তো ভাবিনি দেখেছ সবাই এক্ষুনি এসে পড়বে আর তুমি কি পড়বে সেটাই এখনো ভাবনি মাহিয়া তুমি আমাকে একটু হেল্প করো না আচ্ছা ঠিক আছে চলো তারিন আলমারি খুলে কয়েকটি শাড়ি বের করে অন্যদিকে মাহিয়া গহনা সাজসজ্জার উপকরণগুলো বের করতে থাকে মাহিয়া একটু দেখো তো এর মধ্যে কোন শাড়িটা পরব মাহিয়া কিছুক্ষণ শাড়িগুলোকে চোখ পুলানোর পর বলল এই নীল গোলাপি রঙের শাড়িটা তোমাকে দারুণ লাগবে এটা হুম এটা কিন্তু ভাইয়ারও পছন্দের রং তারিন মাহিয়ার আড়ালে মুচকে একটা হাসি দিয়ে শাড়ি পরার জন্য এটাকে সিলেক্ট করে আস্তে আস্তে মেহমানদের আনাগোনা শুরু হয়ে গিয়েছে ইমরান আহমেদকেও কিছুটা ব্যস্ত দেখাচ্ছে অলিমার যাবতীয় কাজের জন্য যাদেরকে নিয়োজিত করা হয়েছে তাদেরকে তিনি এটা সেটা দেখিয়ে দিচ্ছেন মাঝে মাঝে পরিচিত যাদের সাথে দেখা হচ্ছে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন ভাবি তোমাকে না অসম্ভব সুন্দর লাগছে ইস ভাইয়া দেখলে তো তোমার থেকে চোখ ফেরাতেই পারবে না তারিন মুখে একটা লজ্জার হাসি দিয়ে হাতে চুরি পড়তে পড়তে বলল মাহিয়া তোমাকে কিন্তু আরেকটা হেল্প করতে হবে কি হেল্প ভাবি কোনো নন মাহারাম যেন আমার রুমে ঢুকতে না পারে এটা তোমাকে একটু খেয়াল রাখতে হবে নন মাহারাম আচ্ছা ভাবি নন মাহারাম কি শরীয়তের দৃষ্টিতে একজন মেয়ের সাথে যাদের দেখা করা জায়জ নেই এবং যাদের সাথে বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণরূপে বৈধ তাদেরকেই নন মাহারাম বলে তারপর তারিন সেই চোদ্দ জন মাহারামের কথা উল্লেখ করে যাদের সাথে তার দেখা করা জায়জ আছে মাহিয়াও তারিনের কথাগুলো খুব আগ্রহ সহকারে শোনে এর আগেও মাহিয়া নন মাহারাম শব্দটা শুনেছে তার আব্বুর কাছ থেকে কিন্তু আজকের মতো এত ডিটেলস শোনেনি এই কথাগুলো মাহিয়া বুঝত না বলে শুনতেও ভালো লাগত না কিন্তু আজকে তারিনের মুখ থেকে শুনতে তার বেশ ভালোই লাগছিল মাহিয়া তারিনের কথায় সায় দিল ঠিক আছে তুমি কোনো চিন্তা করো না ভাবি তোমার এই ননদিনই থাকতে কোনো নন মাহারাম তোমার রুমে ঢুকতে পারবে না জাজাকিল্লাহ মাহিয়া মুচকি এসে বলল রুমে রাবেয়া খানমের আগমন তারেন বলল আসসালাম ওয়ালাইকুম আসুন আম্মা ওয়ালাইকুম আসসালাম দেখি দেখি এই শাড়িতে কি মিষ্টি লাগছে তোমাকে জাজাকিল্লাহ আম্মা ওয়াইয়াককে মাহিয়া দেখ তো তোর ভাইয়া রেডি হয়েছে কি না আচ্ছা আম্মু মাহিয়া রুম থেকে চলে যায় রাবেয়া খানম তারিনের হাতে একটা গহনার বাক্স দিয়ে বলেন ধরো মা এটা তোমার জন্য আমি যখন এই ফ্যামিলিতে নতুন বউ হয়ে আসি তখন আমার শাশুড়িও আমাকে এইভাবেই দিয়েছিল খুব ভালো ছিলেন আমার শাশুড়ি মাহিরের বয়স যখন সতেরো ছিল তখন আমার শাশুড়ি মারা যান অনেক ইচ্ছা ছিল তার নাতবুকে দেখার জন্য কিন্তু এর আগেই তিনি পৃথিবী ছেড়ে আল্লাহ ডাকে সারা দেন রাবেয়া খানম তারিনের সাথে কথা বলার মাঝে কয়েকজন মহিলা আত্মীয় স্বজন রুমে এসে ঢুকে পড়ে তারিনের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তারা অধীর আগ্রহে তার দিকে এগিয়ে আসছে রাবেয়া খানমের সাথে তার পরিচিতরা কথা বলতে লাগল তিনি তাদেরকে বসার জায়গা করে দিলেন আবার কেউ কেউ দাঁড়িয়ে তারিনের সাথে হাসি মুখে কথা বলতে লাগল এক গ্রুপ বের হয়ে গেল আরেক গ্রুপের আগমন এভাবে বেলা দুপুর গড়াতে লাগল বেলা তিনটার দিকে সবার খাওয়া দাওয়ার অনুষ্ঠান শেষ হয় তারিনের ফ্যামিলি তারিনের সাথে এতক্ষণ সময় কাটানোর পর এখন বিদায় জানানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তারিনের বেস্ট ফ্রেন্ড ফাতেমা তাকে কিছু ইসলামিক গল্পের
অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল বইগুলো পড়ার কিন্তু সময় ও সুযোগ করে উঠতে না পারে বইগুলো আর কেনা হয়নি দুই বান্ধবী এতক্ষণ উল্লাসের সময় কাটানোর পর এখন ফাতেমা তারিনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ি স্টার্ট দেয় সন্ধ্যার দিকে মাহির রুমে আসে সারা দিনে দৌড়াদৌড়িতে শরীরটা খুব ক্লান্ত লাগছে অন্য কোনো কিছুর দিকে মনোযোগ না দিয়ে হাত পা ছড়িয়ে ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ে শুনুন আজান হয়ে গেছে মসজিদে যাবেন না কথাটা কানে আসলে মাহির মাথাটা সামান্য তুলে তারিনের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টি নিয়ে কিছুক্ষণ তাকায় নীল গোলাপি রঙের শাড়িতে তারিনকে অবসরের মতো দেখাচ্ছে নিমিষে মাহিরের মনে হতে লাগলো তার চাহনিতে থাকা সমস্ত ক্লান্ত ভাব চলে গেছে এক ভালো লাগায় চক্ষু শীতলতায় মন ছুঁয়ে গেছে কিছু সময় তারিনের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার পর পুনরায় তারিনের কথায় ঘোর কাটে মাহিরের বিছানা ছেড়ে আলমারি থেকে টুপিটা বের করে কোনো প্রকার শব্দ না করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায় মাহির রাতে খাওয়া দাওয়ার পর সবাই ঘুমানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তারিন হাতে একটা বই নিয়ে পড়ছে চোখে ঘুম ঘুম ভাব জমায় চশমাটা খুলে হাতের দুটো আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে চোখের শুরু থেকে কিনারা পর্যন্ত মুছে তারপর আবার চোখে চশমাটা পরে বইয়ের গভীর অতলে হারিয়ে যায় হঠাৎ মাহিরের রাগান্বিত কণ্ঠ শুনে বই থেকে চোখ তুলে ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকে তারিন কি হলো এখনো বসে আছো যে এই বিছানায় আমি ঘুমাব তারিন একটু নড়ে চড়ে বলল তো ঘুমান না তুমি এখানে থাকলে আমি ঘুমাবো কি করে তারিন আবার ড্যাব ড্যাব করে মাহিরের দিকে তাকায় কি হলো আমি মাঝে একটা পার্টিশন দিয়ে দিচ্ছি আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেন কত শখ আমার পাশে ঘুমানোর তাই না দেখুন আপনার ইচ্ছা হলে ঘুমান না হলে এই যে দেখছেন সোফা ওখানে ঘুমাতে পারেন কি আমি সোফায় ঘুমাবো তারিন আবার বই পড়ায় মনোযোগ দেয় মাহির অগত্যা আর কোনো উপায় না পেয়ে বালিশ নিয়ে সোফায় শুয়ে পড়ে রাত প্রায় আড়াইটা বাজে মাহিরের চোখে ঘুম নেই একবার এপাশ একবার ওপাশ ফিরছে বিছানার দিকে চোখ পড়তে দেখে তারিন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আমাকে সোফায় দিয়ে ঠিক নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে আমি আমার জীবনেও সোফায় ঘুমাইনি আর আজকে না এখানে থাকলে সারা রাত নির্ঘুম কাটাতে হবে কথাগুলো মনে মনে ভাবার পর মাহির সিদ্ধান্ত নেয় বিছানায় যাওয়ার কিন্তু কোনো এক বাধা বারবার তার পথটাকে আটকিয়ে দিচ্ছে অনেক ভাবনা চিন্তার পর অবশেষে মাহির বালিশটা হাতে নিয়ে চুপি চুপি তারিনের এক পাশে গিয়ে শুয়ে পড়ে তারিন ও পাশে না তাকিয়ে মনের ভেতর কল্পনায় একটা বাস্তব চিত্র এঁকে মাহিরের হাব ভাবগুলো বুঝতে চেষ্টা করল তারপর মুখের কোণে মুচকে একটা হাসি দিয়ে আবারও গভীর ঘুমে হারিয়ে গেল প্রতিদিনের মতো আজকেও তাহাজুদের সময় ঘুম ভাঙে তারিনের তাহাজুদের নামাজ পড়ে যায় নামাজে বসে বসে জিকির পাঠ করছে ভোর চারটা ত্রিশের সময় বিছানায় এক পাশ থেকে অ্যালার্ম এর শব্দ কানে এসে পৌঁছায় অ্যালার্ম যাতে বারবার রিপিট হয় সে ব্যবস্থা ও আগে থেকে করে রাখে এর একটাই কারণ অ্যালার্মের শব্দ শুনে মাহির যেন ঘুম থেকে জাগ্রত হয় কিছুক্ষণ পর ঠিক সেটাই হলো মাহির অ্যালার্মের শব্দে কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলল কি হলো অ্যালার্ম অফ করছো না কেন মাহিরের জেগে ওঠা দেখে তারিন তখনই অ্যালার্ম অফ করে দেয় দূর থেকে মাহিরের কানে আজানের সুমধুর ধ্বনি ভেসে আসতে লাগলো বালিশ থেকে মাথা তুলে একটা হাই তুলে বিছানায় বসে থাকে তারপর হাত দিয়ে মুখের ঘুম ছাপ মুছে ওয়াশরুমের দিকে হেঁটে যায় সকাল নয়টার দিকে রাবেয়া খানম কিচেন রুমে রান্না করছেন এমন সময় দেখলেন মাহির তার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কিরে এখানে কি করছিস আম্মু আজকে আমার একটা বন্ধু ফোন করলো ওরা সবাই মিলে একটা জায়গায় বেড়াতে যাচ্ছে আর আমাকেও তাদের সাথে যেতে হবে সে কিরে নতুন বউ রেখে এখন অন্য কোথাও যাওয়ার কথা ভাবছিস কিভাবে আম্মু আমি তোমাকে আগেও বলেছি ওকে আমি কখনো আমার স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে পারবো না মাহির এটা কি ছেলে খেলা ইচ্ছে হলো কাউকে বিয়ে করলি আর ইচ্ছে হলো তাকে ইগনোর করবি আম্মু ইচ্ছে হলো মানে আমি কি ওকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছে নাকি আব্বুর কথায় আমাকে এক প্রকার বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে হয়েছে সেটা তো তুমি জানোই মাহির দেখ বাবা যাই হোক না কেন ও এখন তোর বউ মেয়েটাকে কোনো কষ্ট দিস না বাবা ও খুব ভালো একটা মেয়ে দেখবি একদিন ও তোর মনের মতোই হবে আম্মু এ বিষয়ে আমি আর কোনো কথা বলতে চাচ্ছি না ওদের সাথে না যেতে পারলে ওরা খুব রাগ করবে তাই আমাকে যেতেই হবে তোর এই বন্ধুগুলোই তোকে সর্বনাশের দিকে নিয়ে যাচ্ছে একদিন তুই তোর এই ভুলগুলো ঠিক বুঝতে পারবি মাহির আর কোনো কথা না বাড়িয়ে তার রুমে এসে বেড়াতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে আপনি কি কোথাও বের হচ্ছেন সেটা কি তোমাকে বলতে হবে এটা বলা তো আপত্তি নাকি হ্যাঁ আমার বিষয়ে কোনো কিছু জানার অধিকার তোমার নেই অধিকার নাই বা দিলেন আমার সাথে আপনার কথাগুলো তো শেয়ার করতে পারেন না পারি না তোমার সাথে আমার কথা বলারই কোনো ইচ্ছে নেই তারিন আর কিছু না বলে বুক সেলফ থেকে একটা বই হাতে নিয়ে বেডে পা তুলে পড়তে বসে হজরত আসিয়া বিনতে মুজাহিম ফেরনের স্ত্রী এর জীবন কাহিনী একজন মহিলা পৃথিবীতে যা চাইতে পারে তার সবই তার ছিল আরামদায়ক জীবন ধন সম্পদ ও প্রভাবশালীর স্বামী ক্ষমতা দাস দাসী খাদেম কিন্তু ইমানের স্বার্থে আল্লাহর জন্য
তোমার পাশে জান্নাতে একটা ঘর বানিয়ে দিও হজরত আসিয়াহ অত্যন্ত বিষাক্ত একটা পরিবেশে বাস করতেন যা ছিল সব দিক দিয়ে ইমানের পরিপন্থী আল্লাহর শত্রুদের সাথে ছিল তার বসবাস কুফরি শক্তিকে উপেক্ষা করে নিজেকে আল্লাহর পথে অটুট রেখে ইমানের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন দোস্ত আমরা তোর বাড়ির সামনে গাড়ির হর্ন বাজিয়ে বলছিল বউয়ের সাথে পরেও কথা বলতে পারবি এখন তাড়াতাড়ি বের হ বলেই সবাই একসাথে হো হো করে হাসতে লাগলো তোরা একটু ওয়েট কর আমি আসছি বলে ফোনটা কেটে দেয় মাহির মাহির শার্টের হাতা গুটিয়ে ঘর থেকে বের হবে এমন সময় তারিন তার সামনে এসে পড়ে কখন ফিরবেন জানি না আর তোমাকে আমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে না একটা টাইম তো বলে কথাটা শেষ করার আগে মাহির তারিনকে পাশ কাটিয়ে চলে যায় রাবিয়া খানম পেছন থেকে দাঁড়িয়ে সব কিছু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন মাহিরের এমন ব্যবহারে তিনি নিজেই কিছুটা লজ্জিত হন মারে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখ আল্লাহ কখনো তোকে নিরাশ করবেন না দেখিস এক সময় সব ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আম্মা আমি জানি না আপনাকে দেয়া কথাটা আমি রাখতে পারবো কি না কিন্তু আমি আমার শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যাব ইনশাল্লাহ ওনাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে যত কষ্ট করতে হয় আমি করব কিন্তু তার জন্য আপনার সাহায্য আমার খুবই প্রয়োজন আপনি আমার পাশে থাকলে আমি সফল হব ইনশাল্লাহ আল্লাহ তোর সহায় হন মা তোর মনের সব আশা পূরণ হোক আমি তোর শ্বশুর আমরা সবাই তোর পাশে আছি তুই চিন্তা করিস না আল্লাহ তোর ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছে রে মা আমি সত্যি খুব ভাগ্যবান আম্মা আপনার মতো একজনকে শাশুড়ি হিসেবে পেয়ে রাবিয়া খানম তারিনকে তার কাছে এনে জড়িয়ে ধরলেন তুই আমাকে তোর মায়ের মতোই ভাববি আমাকে তুমি করে বলবি তারিন আবেগে আপ্লুত হয়ে রাবিয়া খানমকে জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কান্না করে দেয় আম্মু ভাবিকে পেয়ে এখন আর আমাকে একটু আদর করো না অভিমানের স্বরে মাহিয়া কথাটা বলে ফাগলি একটা বলে রাবিয়া খানম মাহিয়াকে ওপর পাশে রেখে তার কপালে চুমু খেলেন দোস্ত নতুন বিয়ে করলে আজকে কিন্তু আমাদের ট্রিট দিতে হবে সঙ্গে সঙ্গে সবাই সানির কথায় সায় দিতে লাগলো আরে শালা তোরা আছিস পেট ভরার ধান্দায় ওইদিকে আমি চিন্তায় শেষ কেন রে কি হয়েছে তোরা তো কিছু জানিস না আব্বু আমার জন্য আনস্মার্ট খ্যাত টাইপের একটা মেয়েকে ঘরে এনেছে কালকে রাতে ও ঠিকমতো ঘুমাতে পারিনি আমি ওকে বলেছি ডিভোর্স দেব কিন্তু কিভাবে কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না একটা উপায় বের কর তোরা যাতে সাপও মরে কিন্তু লাঠি না ভাঙে তুই চিন্তা করিস না দোস্ত আমরা থাকতে তোর চিন্তার কোনো কারণ নেই কিন্তু তার আগে আমাদেরকে ট্রিট দে ঠিক আছে চল মাহির সবাইকে নিয়ে দামি একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে সবাই ইচ্ছে মতো এনজয় করে খাওয়া দাওয়া শেষ করলে মাহির বিল পে করে গাড়ি নিয়ে আবার পথ চলা শুরু করে তারিন বসে বসে বই পড়ছে আসরের আজান হয়ে যাওয়াতে বইয়ের পৃষ্ঠার মাঝে একটা চিহ্ন রেখে তারিন ওয়াশরুমের দিকে যায় হঠাৎ তার কানে গানের সুর ভেসে আসার জায়গাটা অনুসন্ধান করতে করতে মাহিয়ার রুমে এসে পড়ে মাহিয়া তারিনকে তার রুমে আসতে দেখে গান অফ করে তারিনের দিকে তাকিয়ে থাকে হঠাৎ আমার রুমে কিছু দরকার না কি ভাবি না কিছু দরকার না কিন্তু তুমি এসব কি করছো কই কি করলাম ভাবি এই যে মোবাইলে সাউন্ড দিয়ে গান শুনছো মাহিয়া তুমি কি জানো গান শোনা হারাম হ্যাঁ জানি কিন্তু মাহিয়া শোনো গান শোনা হারাম কথাটা জানার পরও তুমি নির্দ্বিধায় গান শুনে যাচ্ছ তার মানে এটা তোমাকে কখনো ভাবিয়ে তোলেনি কখনো গভীরভাবে এটা নিয়ে তুমি চিন্তা করনি গান শুনতে ভালো লাগে তখনই যখন তোমার অন্তরে গোমরাহি সৃষ্টি হয় শয়তান তোমার মনকে একেবারে তার আয়ত্তে নিয়ে ফেলে তোমার মনে হতাশা সৃষ্টি করে গানকে তোমার কাছে আকর্ষণীয় রূপে উপস্থাপন করে আল্লাহর প্রতি মহাব্বতকে সরিয়ে দিয়ে তার ওয়াসওয়াসা তোমার চারদিকে ঘিরে ফেলে তখন তুমি আল্লাহর এবাদতে কোনো মজা পাবে না ইচ্ছে করবে না তার দেয়া ফরজ বিধানগুলো মেনে চলতে তোমার কাছে হয়তো গান শোনা কিছু সময়ের জন্য নিছক আনন্দ ছাড়া আর কিচ্ছু নয় কিন্তু এটা তোমাকে ধীরে ধীরে আল্লাহ থেকে সরিয়ে দিচ্ছে তুমি এক ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে যাচ্ছ মাহিয়া দিনের পথে ফিরে আসো জীবন থেকে এই মহামূল্যবান সময়গুলো অবহেলা আর আল্লাহর অবাধ্যতা করে কাটিয়ে দিও না প্লিজ মাহিয়া তুমি শুধু আমার ননদিনই নো তুমি আমার ছোট বোনের মতো তোমার প্রতিটি ভুলগুলোকে সূর্যিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার আমি তোমার বড় বোনের মতো তোমার পাশে ছায়া হয়ে থাকতে চাই তারিনের কথাগুলো মুগ্ধ হয়ে শুনছে মাহিয়া এতদিন আমি কি করে এসেছি কিভাবে আমার রবের থেকে এত দূরে সরে থেকেছি আমার মনটা শয়তানের বেড়া জেলে আটকে আমি দিন দিন রবের অবাধ্যতা করে বেড়াচ্ছি আমার রব আমাকে তার জন্য কোনো দিন শাস্তি দেননি কতটা দয়াময় হলে তার রব তাকে এমন ভালোবাসতে পারে এত অবাধ্যতা এত গোনাহ তারপরও দয়াময় আমাকে সত্যের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য আহ্বান করছেন ইয়াল্লাহ ক্ষমা করো তোমার এই পাপিষ্ট বান্দিকে মাফ করো আমায় কথাগুলো বলছে আর টপ টপ করে মাহিয়ার গাল বেয়ে পানি পড়ছে তারিন মাহিয়াকে সান্ত্বনা দিয়ে তার চোখের জল মুছে দিচ্ছে মাহিয়া নিজেকে কন্ট্রোল করতে না পেরে তারিনকে জড়িয়ে কান্না করতে থাকে ভাবি আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন আমার ভুলটা আমি বুঝতে পেরেছি অন্ধকার পথের পথিক ছিলাম তাই কিছু বু
ইনশাআল্লাহ মাহিয়া আল্লাহ তোমাকে সত্যের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন আর তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন না অবশ্যই করবেন মাহিয়া তুমি তোমার মন থেকে পূর্বের গুনাহগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও তিনি দয়াময় তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন ইনশাআল্লাহ চলো মাহিয়া আসরের আযান হয়ে গেছে তুমি ওযু করে নাও আমরা দুজন একসাথে নামাজ পড়ব মাহিয়া হাতের পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে দুইবার মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায় তারিনো মাহিয়া একসাথে নামাজ পড়ার জন্য জায় নামাজে দাঁড়ায় মাহিয়ার ছটফট মন তার রবকে সিজদা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে কতদিন তার রব থেকে দূরে সরেছিল আজকে যেন তার রব তাকে ক্ষমা করার জন্য অপেক্ষায় আছেন তাকে তার আরও নিকটে জায়গা করে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন কৃতজ্ঞতায় মাহিয়ার দু চোখ ছাপসা হয়ে আসে নামাজ শেষে এক আশ্চর্য রকমের প্রশান্তি মাহিয়া তার হৃদয়ে অনুভব করে চারিদিকে ঘিরে থাকা কুফরির বেড়াজাল কেটে এক আলোর সন্ধানে তার হৃদয়টাকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছে সন্ধ্যায় তারিন একা একা বসে আছে মাঝে মাঝে জানালার দিকে উঁকে দিচ্ছে কিন্তু মাহিরের আসার কোনো নামই নেই আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন এই বুঝি বৃষ্টি নামবে হঠাৎ বিজলির শব্দ মনের ভেতর কিছুটা ভয় হচ্ছে মাহিরের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে বসে যায় তারিন এর মধ্যে ঝিরঝিরি বৃষ্টি শুরু হয় দূর থেকে খুব সংকীর্ণ হয়ে আজানের ধ্বনি ভেসে আসে তারিন কাল বিলম্ব না করে ওজু সেরে মাগরিবের নামাজ আদায় করে সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নয়টা বাজে আজকে যেন আর কিচ্ছু ভালো লাগছে না তারিনের রাতটা খুব দীর্ঘ মনে হচ্ছে একবার ভাবল মাহিরকে ফোন দেওয়ার কথা কিন্তু পরক্ষণেই আবার কি যেন মনে করে সিদ্ধান্তের বিকল্প পদ্ধতি অবলম্বন করে তারিন বিছানা থেকে নেমে তারা হুড়ো করে রাবেয়া খানমের রুমে যায় আম্মা আসবো আয় মা আয় আম্মা ওনার আসার কোনো নামই নেই এখনও তো আসলেন না হুম আমারও চিন্তা হচ্ছে একটা ফোন পর্যন্ত করেনি আম্মা তুমি একটা ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করো না দাঁড়া আমিও এটাই ভাবছিলাম রাবেয়া খানম ফোনে নাম্বার ডায়াল করেন মাহিরকে কল দিলেন প্রথম দুই তিনবার রিং যাওয়ার পরও ফোন ধরেনি মাহির পরে আরও কয়েকবার ডায়াল করার পর অবশেষে ফোন রিসিভ করে মাহির কিরে কই তুই এখন আসার নাম নেই হ্যাঁ এই তো একটু পর এসে পৌঁছাবো তুমি চিন্তা করো না তুই চিন্তা না করার কোনো উপায় রেখেছিস যাওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত একটা ফোন দিসনি মেয়েটা তোর চিন্তা অস্থির হয়ে পড়েছে হ্যাঁ হ্যালো আচ্ছা এখন রাখছি কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না দূর নেটওয়ার্ক প্রবলেম করার আর সময় পেল না বলে ফোন রেখে দেয় মাহির রাত প্রায় এগারোটার দিকে মাহির বাসায় এসে পৌঁছে দরজায় কলিং বেল বাজার সাথে সাথে তারিন তাড়াহুড়ো করে দরজা খুলে দেয় এই আপনার আসার নাম হলো এত রাত বাইরে ঝড় মনটা অস্থির হয়ে পড়েছে কোনো বিপদ আপদ হলো না তো আপনার আমাকে কি আপনি কখনো বুঝবেন না আপনি আসার আগ পর্যন্ত এই মুহূর্তগুলো কিভাবে যে কেটেছে আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না তারিন এতটাই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিল যে কোনো দিকে তার আর কোনো খেয়াল ছিল না চোখের স্পষ্ট কান্নাভাব ফুটে উঠেছে মাহির তারিনকে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে একপাশে ফেলে দেয় তারপর চিৎকার করে বলে তোমাকে কতবার বলেছে তুমি আমার সামনে কখনো অধিকার দেখাতে এসো না তোমার এই ন্যাকামোগুলো তোমার কাছেই রাখো নেক্সট টাইম যদি এরকম কিছু করো তাহলে আমার চেয়ে বেশি খারাপ কেউ হবে না বুঝেছ কথাটা এত জোরে বলল যে তারিনের শরীর কেঁপে উঠল বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির শব্দে মাহিরের চিৎকার সবার কাছ থেকে আড়ালে থেকে যায় তবুও রাবেয়া খানমের অস্থির মন ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ পেয়ে তাড়াহুড়ো করে তারিনের রুমে চলে এলেন ততক্ষণে তারিন নিজেকে স্থির করে পরিবেশটাকে শান্ত করার অভিযানে নেমে পড়ল মাহির এসেছে হ্যাঁ আম্মা এইমাত্র উনি আসলেন তারিন সব কিছু ঠিক আছে তো মা মনটা কেমন যেন করছে এত রাত করে ছেলেটা ফিরল কারো প্রতি কোনো দায়িত্ব নেই এত কেয়ারলেস হলে চলে তুই মাহিরকে ডাকত মা আম্মা উনি ওয়াশরুমে তুমি বসো আম্মা মারে খুব চিন্তা হয় মাহিরের জন্য না জানি কখন কি করে বসে না আম্মা তুমি চিন্তা করো না আল্লাহ ওনাকে সহি বুঝ দিবেন ইনশাল্লাহ তাই যেন হয় রে মা মাহির ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে একবার রাবেয়া খানম আরেকবার তারিনের দিকে তাকায় মাহির ভেবেছিল নিশ্চিত তারিন রাবেয়া খানমকে সব কিছু বলে দিচ্ছে তাই কিছুটা কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বলল আম্মু তুমি হ্যাঁ এসব কি শুরু করেছিস তুই মাহিরের গলা কিছুটা শুকিয়ে আসে আসলে আম্মু মাহির তোকে কিচ্ছু বলতে হবে না যা বুঝার আমি বুঝে গেছি মেয়েটা এতক্ষণ ধরে তোর অপেক্ষায় বসে আছে আমি অনেকবার বলেছি মারে ঘুমিয়ে পর আমি দরজা খুলে দিব কিন্তু কিছুতেই শুনল না আমার কথা তুই না আসা পর্যন্ত নাকি ও ঘুমাবে না কিন্তু তুই তোর কি কোনো কাণ্ড জ্ঞান আছে এত রাত করে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে এখন রাত এগারোটায় বাসায় ফিরেছিস মাহিরের গলায় এখন কিছুটা পানি আসে তার মানে ও এখনও কিছু বলেনি কিরে কোনো কথা বলছিস না কেন না আম্মু আসলে প্রতিমধ্যে হঠাৎ গাড়িটা নষ্ট হয়ে যায় তাই একটু লেট হয়ে গেছে তোমার সাথে কথা বলার পরপরই রওনা দিয়ে দিয়েছিলাম কিন্তু হঠাৎ যে এমনটা হবে বুঝতে পারিনি কথা বলার মাঝে মাহির জোরে একটা হাঁচি দিয়ে তোয়ালে দিয়ে নাক মুখ চেপে ধরে কিরে ঠান্ডা লেগেছে হ্যাঁ একটু বাইরের ঠান্ডা হওয়া লেগেছে দেখি দেখি ই
রাবিয়া খানম মাহিরের পাশে বসে চুলগুলো টেনে টেনে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন এরই মাঝে মাহিয়া রুমে এসে জিজ্ঞেস করে আম্মু ভাইয়ার কি হয়েছে বাইরে থেকে ঠান্ডা লাগিয়ে এসেছে এখন পুরো শরীর জ্বরে পড়ে যাচ্ছে আম্মু ঘরে মেডিসিন আছে না কিছু খাইয়ে মেডিসিন নিলে ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ হ্যাঁ মেডিসিন আছে খাওয়াবো তুই দেখ তারিন আসছে কি না কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তারিন জলপট্টি নিয়ে রুমে প্রবেশ করে রাবেয়া খানম পট্টি পানিতে ভিজিয়ে নিংড়ানি দিয়ে কিছুক্ষণ পরপর মাহিরের কপালে ধরে রাখেন রাত প্রায় বারোটা ত্রিশ বেজে গেছে তারিন রাবেয়া খানমকে অনেক বুঝিয়ে শুছিয়ে তার রুমে পাঠিয়ে দেয় আজকের রাতে তারিনের আর ঘুম আসবে না মাঝে মাঝে মাহিরের ঘুমের মধ্যে আবল তাবল কথা বললে তারিন তাকে চুপ থাকতে বলে সারা রাত মাহিরের পাশে বসে ঘুমহীন অবস্থা রাতটা কাটিয়ে দেয় তারিন তাহার যদি সময় হয়ে আসলে চার রাকাত নফল নামাজ পড়ে মাহিরের সুস্থতার জন্য দোয়া করে ফজরের সময় রাবেয়া খানম ইমরান আহমেদ মাহিরকে দেখতে আসেন রাবেয়া খানম তারিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারেন তারিন সারা রাত ঘুমায়নি তাই ফজরের নামাজ পড়ার পর তারিনকে একটু ঘুমিয়ে যাওয়ার কথা বলেন রাবেয়া খানম কিচেনে রান্না করছেন মাহিয়া তার পেছন থেকে দুই হাত কাঁথের দুই পাশে রেখে বলে আম্মু আজকে কি রান্না করছো মাহিরের পছন্দের খাবারটা রান্না করছি যদি কিছু ভাত খেতে পারে ওহ কাঁচি বিরিয়ানি হুম আম্মু কিছু কথা ছিল তোমার সাথে হ্যাঁ বল কি বলবি আম্মু আসলে ভাবির খুব ইচ্ছা ছিল পড়ালেখাটা চালিয়ে যাওয়ার কিন্তু কাউকে কিছু বলার সাহস পাচ্ছে না তুমি এ ব্যাপারে আব্বুর সাথে একটু কথা বলে দেখো না আম্মু মাত্র একটা বছর তারপর ভাবির মাস্টার্স কমপ্লিট হয়ে যাবে ভাবি অনেক মেধাবী স্টুডেন্ট প্লিজ আম্মু ভাবির এইটুকু আবদার আমরা পূরণ করতে পারি না আচ্ছা আমি তোর আব্বুর সাথে কথা বলে দেখব একটা বছরে যখন তখন এভাবে বাদ দেওয়ার কোনো দরকার নেই আশা করি তোর আব্বু না করবে না জাজাকিল্লাহ আম্মু মাহিয়া আনন্দে রাবেয়া খানমকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায় ফাগলি মেয়ে মাহিয়া খবরটা তারিনকে দেওয়ার জন্য এক দৌড়ে তারিনের রুমে গিয়ে পৌঁছে ভাবি ভাবি মাহিয়া আসতে তোমার ভাইয়া ঘুমাচ্ছে ওহ সরি ভাবি সরো একটা গুড নিউজ আছে কি গুড নিউজ ভাবি তোমার পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আম্মু মত দিয়েছেন আর আম্মু মত দিলে আব্বু কিছুতে না করতে পারবে না তুমি তোমার পড়ালেখা চালিয়ে যেতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ জাজাকিল্লাহ মাহিয়া আমার জন্য সুপারিশ করার জন্য ওয়াইয়াক কে ভাবি এটুকু তো তোমার নরদিনী আর তার ভাবির জন্য করতেই পারে মাহিয়া কলেজে যাওয়ার জন্য রেডি হচ্ছে সকালের ব্রেকফাস্টটা করে নিয়ে তারা হুড়ো করে আগে ভাগে বেরিয়ে পড়ে মাহিয়া আজকে অন্য দিনের তুলনায় একটু আগে ভাগে বেরিয়ে পড়ার কারণ একটা আছে আর সেটা হলো শপিং মলে যাওয়া রাস্তায় বের হয়ে প্রতিদিনের মতো আজকেও নির্ধারিত জায়গায় মরিয়মকে থাকার জন্য ফোন করে জানায় মাহিয়া মরিয়ম প্রায় পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর অবশেষে মাহিয়ার সাক্ষাৎ লাভ করে তারপর দুই বান্ধবী একটু সামনের দিকে হেঁটে একটা রিক্সা থামিয়ে উঠে পড়ে আজকে সরাসরি কলেজের দিকে না গিয়ে মার্কেটের দিকে রিক্সাটা ঘুরিয়ে নেয় মাহিয়া মরিয়ম মাহিয়ার এমনটা করার কারণ জানতে চাইলে মাহিয়া কোনো কিছু পরিষ্কার না করে তার সাথে সাথে যেতে বলে রিক্সা মার্কেটের সামনে এসে থামলে দুজন নেমে রিক্সার ভাড়াটা মিটিয়ে শপিং মলে ঢুকে পড়ে আজকে স্পেশাল কোনো কিছু আছে নাকি না স্পেশাল কিছু নেই তবে আজকের দিনটাই আমার কাছে স্পেশাল তো আজকের দিনটা স্পেশাল হওয়ার কারণটা কি সেটা একটু পরেই দেখতে পাবি চল আমার সাথে মাহিয়া মরিয়মকে নিয়ে বোরকা হাউসে ঢোকে মরিয়ম কোনো কিছু প্রশ্ন করতে না দিয়ে কাপড় বিক্রেতার দিকে তাকিয়ে বলে মামা একটা ঢিলে ঢালা বোরকা নিকাব হাত মোজা পা মোজা আই মিন বোরকার যাবতীয় জিনিসগুলো প্যাক করে দিন মরিয়ম কোনো কিছু না বুঝে জিজ্ঞেস করল কি রে এগুলো কার জন্য আমার নিজের জন্য মরিয়ম আর কোনো কথা না বলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে মাহিয়ার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যে মেয়েটা আমার বোরকা পরা নিয়ে কত হাসি ঠাট্টা করত সে আজ বোরকা পরবে কথাটা শুনে যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না মরিয়ম অনেকবার সে মাহিয়াকে পর্দা করার কথা বলেছিল কিন্তু মাহিয়া কোনো দিন তার কথাটা কানেই জায়গা দেয়নি আর আজ এত পরিবর্তন বিষয়টা অনেক ভাবিয়ে তুলল মরিয়মকে মাহিয়া তাড়াতাড়ি বোরকা নেকা পরে মরিয়মের দিকে তাকিয়ে মুচকে একটা হাসি দেয় শপিং মল থেকে বের হয়ে মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি দেওয়া প্রশ্নগুলোকে মাহিয়াকে জিজ্ঞেস করলে মাহিয়া কলেজে পৌঁছে এক এক করে সবগুলো প্রশ্নের উত্তর দেবে জানায় মনের কৌতূহলকে দমিয়ে মাথা নাড়িয়ে তাতে সম্মতি জানায় মরিয়ম তারপর সামান্য পথ হেঁটে গল্প করতে করতে কলেজের গেটে পা রাখে দুজন তারিন জোহরের নামাজ পড়ে বসে বসে কোরআন পড়ছে মাহির মাত্র মসজিদ থেকে এসে টুপিটা খুলে রাখে তারিনের কোরআন তেলোয়াত তাকে কিছুটা ভাবিয়ে তোলে তারিনের করার প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ তার মনের গভীরে নিয়ে নাড়া দেয় খুব ছোটবেলায় সে প্রতিনিয়ত নিয়মিত কোরআন তেলোয়াত করত কিন্তু এখন আর কোরআন তেলোয়াত করা হয় না আধুনিক সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে এগুলো থেকে বিচ্যুতি হয়ে পড়েছে রাবেয়া খানম তাদের রুমে এসে খাওয়ার জন্য টেবিলে আসতে বললেন তারিন কোরআন তেলোয়াত শে
তুমি কথা বলো আমি আম্মার কাজে একটু সাহায্য করি আচ্ছা ভাবি হ্যালো মরিয়ম হ্যাঁ মারিয়া তোর কাছে ফোন দিলাম মনটা একটু ভালো না রে কেন কি হয়েছে আমি আমার প্রত্যেকটা কথাই তোকে শেয়ার করি আর তুই তার একটা সমাধানও করে দিস কিন্তু এবারে সমস্যাটা আমাদের পারিবারিক জানি না তুই কোনো আইডিয়া দিতে পারবি কি না আরে এগুলো ছেড়ে আসল কথা বল কি হয়েছে আসলে আব্বু আম্মু মিলে আমার জন্য একটা ছেলে পছন্দ করেছে ছেলে খুবই রিচ ফ্যামিলির ছেলেটার ছবিও দেখেছি আমার কাছে মোটেও পছন্দ হয়নি আর সবচেয়ে বড় কথা ছেলের মুখে দাঁড়িয়ে নাই টাকনুর উপর পাজামা পরে না এরকম একটা ছেলেকে আমার পক্ষে কখনোই বিয়ে করা সম্ভব হবে না তাছাড়া ছেলেটাকে ভাইয়ারও পছন্দ হয়নি ভাইয়া কি করবে আব্বু আম্মুর কথার উপর কতটুকু প্রতিবাদ করবে সেটা বুঝতে পারছে না কিছুই ভালো লাগছে না কি করব তাও বুঝতে পারছে না তুই তোর আব্বুকে বুঝিয়ে বল নিশ্চয়ই বুঝবেন অনেক বুঝিয়েছি রে কোনো লাভ হয়নি তুই কিছু একটা কর প্লিজ আচ্ছা তুই চিন্তা করিস না কালকে আমি তোদের বাসায় আসব দেখি কি করা যায় আচ্ছা ভাবি আসবো আরে মাহিয়া এসো এসো ভাবি আমার বান্ধবী মরিয়মের কথা তোমায় একবার বলেছিলাম মনে আছে ও হ্যাঁ তা ও তো তোমার বেস্ট ফ্রেন্ড হুম কি হয়েছে ওর জন্য ফ্যামিলিগতভাবে একটা ছেলে পছন্দ করা হয়েছে তাই নাকি এটা তো খুশির খবর আরে ভাবি পুরোটা শোনো না আচ্ছা বলো ওর জন্য যে ছেলেটাকে পছন্দ করা হয়েছে তাকে তার মোটেও পছন্দ হয়নি ছেলেটা কি দিনদার ভাবি এটা হলে তো কোনো কথাই ছিল না আমার বান্ধবী দিনদার ছাড়া কোনো ছেলে বিয়ে করবে না এখন আমি তাকে কিভাবে সাহায্য করব বুঝতে পারছি না তবে যেভাবেই হোক বিয়েটা আটকাতে হবে তোমার কাছে কোনো আইডিয়া থাকলে বলো না আচ্ছা শোনো ঠিক আছে ভাবি তোমার কথা মতোই সব করব জাজাকিল্লাহ খয়রন ভাবি ওয়াইয়াক্কি পরদিন সকালে মাহিয়া রেডি হয়ে মরিয়মের বাসায় যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে কলিং বেল বাজার সাথে সাথে মরিয়ম তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেয় এতক্ষণ মাহিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল মাহিয়াকে দেখেই মরিয়ম জড়িয়ে ধরে কান্না শুরু করে দেয় আরে পাগলি একদম কাঁদবি না আল্লাহ না চাইলে কেউ জোর করে কিছু করতে পারবে না আচ্ছা রুমে চল তোর সাথে কিছু কথা আছে মরিয়ম হাত দিয়ে চোখের পানি মুছে মাহিয়াকে তার রুমের দিকে নিয়ে যায় মরিয়মের সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে মরিয়মের আম্মু রাশেদা বেগম রুমে এসে ঢোকেন মাহিয়া বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রাশেদা বেগমকে সালাম করে মরিয়ম তার আম্মুকে মাহিয়ার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় আমার বেস্ট ফ্রেন্ড মাহিয়া যার সম্পর্কে কম বেশি অনেক কিছু বলেছি তোমায় ও মাহিয়া প্রতিদিনই তোমার কথা বলে আমাকে অনেকবার ওকে বলেছি তোমাকে নিয়ে আসতে যাক আজকে দেখা হয়ে গেল তোমার আব্বু ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আন্টি আপনার শরীর ভালো আছে এই তো যেমন দেখতে পাচ্ছ আচ্ছা তোমরা বসে গল্প করে আমি নুড়িকে গিয়ে চা বানাতে বলি না না আন্টি আমি চা খাই না আচ্ছা তাহলে কোল্ড ড্রিঙ্কস আনি না আন্টি আমি কিচ্ছু খাবো না আপনাকে কষ্ট করতে হবে না এই কেমন কথা জীবনের এই প্রথম আসলে আর কিছু না খেয়ে চলে যাবে তা কি করে হয় আচ্ছা তুমি বসো আমি আসছি রাশেদা বেগম চলে গেলে মাহিয়া মরিয়ম পুনরায় তাদের কথা বলা শুরু করে মাহিয়া মরিয়মকে সব কিছু ভালোভাবে বুঝিয়ে উঠে যাবে এমন সময় রাশেদা বেগম মাহিয়ার জন্য কিছু পিঠা নিয়ে আসলেন রাশেদা বেগমের অনেক পীড়াপীড়িতে একটা পিঠা হাতে নেয় মাহিয়া তারপর তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসার জন্য বেরিয়ে পড়ে তারিন আজকে আমি একটু আমার এক বান্ধবীর বাসায় বেড়াতে যাচ্ছি কালকে সকালে ফিরে আসব বেচারি এক সপ্তাহ পর ইংল্যান্ডে চলে যাবে তাই চাইলেও আর দেখা করতে পারবো না তুই এদিকটা সামলে নিতে পারবি না মা হ্যাঁ আম্মা তুমি কোনো চিন্তা করো না তুমি নিশ্চিন্তে যেতে পারো আমি এদিকটা সামলে নিব রাবেয়া খানম হাসি মুখে তারিনের থুতনি ছুঁয়ে তার নিজের হাতে চমকান আর শোন মাহিরকে আমি সব বলে এসেছি তুই একটু খেয়াল রাখিস তাহলে আমি এখন যাই দেরি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ আম্মা আসো ও হ্যাঁ আম্মা তোমার সাথে আর কে যাচ্ছেন তো শ্বশুর মশাই দিয়ে আসবে ও আচ্ছা রাবেয়া খানম বেরিয়ে পড়লেন বাইরে ইমরান আহমেদ গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন রাবেয়া খানম তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে গাড়িতে উঠে পড়লেন গাড়িও তার আপন মনে ছুটে চলতে লাগলো 